ఈరోజు మనం వీలునామా గురించి తెలుసుకుందాం ఆ వీలునామా అంటే ఏంటి అంటే వీలునామా అని ఇంగ్లీష్లో విల్ అంటారు ఈ వీలునామా అనే పదం విల్ అనే పదం నుంచి రూపాంతరం చెంది వీలునామాగా చెందుతుంది అసలు వీలునామా అంటే ఏంటి వీలునామా అనేది ఒక వ్యక్తి తన జీవించి ఉన్న కాలంలో తను సంపాదించిన ఆస్తి వివరాలు కానీ అంటే స్థిరాస్తులు కానీ చరాస్తులు కానీ ఏవైనా సరే తన తదాంతరం ఎవరికి ఏ విధంగా చెందాలి ఎలా చెందాలి అనేది రాసేదాన్నే వీలునామా అంటాము లేదా దీన్ని మరణ శాసనం అని కూడా అనొచ్చు ఇకపోతే వీలునామాకు సంబంధించి చాలామంది అనేక రకాల డౌట్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వీలునామా అనేది ఎవరు రాయచ్చు అలాగే వీలునామా రాయటానికి ఎలాంటి భాష వాడాలి అంటే వీలునామా రాసే సందర్భంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం వీలునామా అనేది భారత రాజ్యాంగం గుర్తించిన మన భాషలు ఏవైతున్నాయో ఏ భాషలైనా సరే వీలునామా రాసుకోవచ్చు మొదటిది తర్వాత వీలునామా రాయటానికి ప్రత్యేకమైన స్టాంప్ పేపర్లు అని కానీ లేదా ప్రత్యేకమైన పేపర్లు అనేవి ఏవి ఉండవు వీలునామా అనేది ఒక వ్యక్తి తెల్ల పేపర్ మీద రాసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే వీలునామా రాయటానికి ఉన్న అర్హతలు ఏంటంటే వీలునామా రాసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సౌండ్ మైండ్ కలిగి ఉండాలి అలాగే వీలునామాకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలిసి ఉండాలి అలాగే వీలునామా రాసే సందర్భంలో ఆయన అంటే సౌ ఆయన ఏ ఏ రాసే ప్రతిది కూడా అంటే ఎవరికి ఏ విధంగా చెందాలి తనకు నలుగురు కొడుకులు ఉన్నారనుకున్నాం పెద్ద కొడుకుకి ఏ విధంగా ఆస్తి చెందాలి చిన్న కొడుకు ఏ విధంగా చెందాలి అనేది క్లియర్గా వివరంగా రాసి ఉండాలి అలాగే వీలునామాదారుడు తనకు చెందిన ఆస్తిని మాత్రమే వీలునామా రాయగలగాలి తప్ప అది వేరే అన్యులకు సంబంధించిన వీలునామా రాస్తే అది చల్లదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే వీలునామా అనేది చాలామందికి ఇంకా రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే వీలునామా రాసేస్తే అప్పుడే ఆస్తిని వాళ్ళ పిల్లలకి వారసులకి వెళ్ళిపోయినట్లేనా అనేది చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే వీలునామా రాసే సందర్భంలో వీలునామా రాసిన తర్వాత వీలునామా రాసిన వెంటనే అది చెల్లుబాటు కాదు అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీలునామా అనేది ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది వీలునామాదారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కనుక వీలునామా రాసి చనిపోయిన తర్వాత మాత్రమే అది అమల్లోకి వస్తుందని గమనించాలి ఇకపోతే వీలునామాకు సంబంధించి అనేక మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ లాఫర్ యూ డాట్ కామ్కి ఇప్పుడు స్క్రోల్ అవుతూ ఉంది దానికి లాఫర్ యూ డాట్ కామ్కి మీరు పంపించవచ్చు లేదా మా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది అలాగే మా ఇమెయిల్ ఐడికి కూడా మీకు సంబంధించిన డౌట్స్ కూడా మీరు తెలియపరిచినట్లయితే మేము నివృత్తి చేసే అవకాశం ఉందండి